宣管局，怎么回事？报告交到人，起立。沈广军的胳膊好像断了。倪振东，你是怎么确定的？骨头出来，骨头出来了。过来，我看看。门关上，金局长，沈广军的胳膊真不是我打断的，你就说你打他没有吧？先说这事儿，我是打他了，可是他辱骂我妈，他一个服刑人员，而且是犯了杀人罪进来的，骂人不是很正常吗？你作为一名监狱警察，最基本的心理素质、心理准备没有吗？他没有理由，无缘无故的就骂我。好，我理解你，行了吧？我现在请你也理解理解我，服刑人员在服刑期间胳膊被打折，这是事实，不可回避吧？你现在也承认你是受到了辱骂打的他，现在说不是你打的都不行了，我就打了他两下。小郑，咱俩平时处的不错呀、啊，你的工作做的也很好。你说要是小打小闹也就无所谓了，可是现在你把人家打骨折了，这是大事儿，你捅了大娄子了，你知道吗？根本不可能打断，这个陈广军很明显有问题，你还嫌我们这事儿不够多吗？哎，行了行了，老罗啊，小郑，来来来来来，咱们坐下说，坐下说。老罗，你也坐，坐坐坐坐坐坐。哎呀，小郑啊，你是不知道这件事情有多麻烦。沈广军他妈是胡雪娥，我知道他妈妈是胡雪娥，我也知道他妈在外边惹的事儿，可是我根本就没使那么大的劲，肯定是他装的呀。教导员，我跟你说，这个沈广俊已经不止一次挑事情了，又不认罪，又不愿意接受劳动改造，跟同监社的服刑人员还多次发生冲突，我可没少敲打他。他这一次就是很明显的使狠招，报复我。你这臭小子，你什么人你不知道啊？你东川省散打冠军，你多大劲儿啊？我心里有数，我根本就没使上那股子劲儿。你没使劲儿，他胳膊怎么折的？是你折的吗？我告诉你啊。上级知道了，一定会批评我们，一定会处理我们。这日子怎么过呀、啊哎？行了，都少说两句。老罗，要不这样，我去找沈广军，去了解一下情况，再做点工作，看看能不能把这件事情当成工伤处理。我的教导员呐，教导员，如果是小郑打的，怎么按工伤处理啊？如果沈广军同意按工伤处理了，他一定是有条件的。他的条件咱们答应得了吗？我们答应了，我们做得到吗？最主要的是，我们扛得住检察室的调查吗？啊？哎，那你说怎么办？怎么办？只能硬扛。何主任，您来了。不来，你说有什么办法啊？我我觉得您那个还是别先上去了吧。老太太现在上面正撒泼呢，她的诉求是要把儿子立刻从监狱放出来，您能做到吗？你说说这事儿，你来这干嘛呀？还没调过来呢，别掺和这事儿，赶紧回去。我这不是听领导安排来表彰大会给您帮忙吗？再说您这么说可就见外了。我虽然正式的调令还没下来。可等我调回省院，可就是你手下的兵了。而且现在这事儿，你说我碰上了，我能不管吗
。行，跟我上去看看。真去啊？走。那我给您带路。大姐啊，嗯，沈广军这个事呢，呃，今天你只要是正式委托给我们俩，对对对，我们保管，从死刑变成死缓，嗯，死缓可以变无期，嗯，无期呢，还可以变成二十年的有期，呃，运作好了五年就出来了，嗯，哎，他关键还有一个，出来之后国家呢就有可能给你再补偿一大笔。当五行啊，对，多好的事儿！您、嗯、您就委托我们，我们有信誉的。<笑>您现在就签了，我们就能运作开始。怎么？您，林子，别在这跟我斗，走！咱们不是签一个，说我说的好，签约的我们怎么介绍的？我们是是有信，信誉的。不是说好吗？别别别！哎哎，别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！是是是，是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是哎，哎，哎呦，那哎，哎呦，哎呦，那好关键啊！我觉得这挤吧，那慌啊！大婶儿，嗯，您看您现在身体健健康康的，这干嘛非得住 ICU 啊？就是，一天好几千块钱呢。好几千啊？什么呀？好几百万也不是你出啊，也不是我出，检察院出。哈哈哈我觉得您最好还是别进去了。老太太现在一心就想着她儿子的案子。可沈广军这个案子，咱说了真不算，这是个铁案，翻不了的。我听见老太太的声音啊，我真没勇气进去见她。哎，小罗，这样，你把东西给她，啊，辛苦了。哦，那主任再见。护士同志，麻烦您个事儿，把这个交给胡雪娥。好，谢谢啊。你们这么多还觉得我脏的不够啊？没没没，没那意思。沈广军怎么说？沈广军就一个要求，把小张调离省第一监狱。调离？你怎么说的？我能怎么说呀？我说回来跟小张商量一下。嗯。最近检查室那边只有一个新来的大学生，叫王鹏的。熊少峰跟罗欣然都去海平开会，还没回来。杨涛检察长在北京学习也没回来。如果咱们趁着这个时间搞定了沈广军，不要扩大影响，那这事儿就解决了。如果他们都回来了，那这个盖子肯定捂不住了。小郑，你看，我不走，就算要走，也得把沈广军的事情调查清楚了再走。金局长，教导员，我谢谢你们，我要先回去了。不管是玉珍还是玉正，是检察室还是监管局，我郑瑞随时准备接受调查。我还就不信了，一个监狱民警被一个罪犯冤枉了都查不清楚。哎，小郑，小郑，这下好了，你说怎么办吧？这个郑瑞啊，太过理想主义，有他在。我们大伙儿都得跟着他倒霉。这个沈广军，一口把他咬住了，这不咬死他也得咬他块肉了呀。可是老罗，那事儿已经出了，这可是原则问题
，这个事儿捂是捂不住的。我看呀，要立刻跟监狱长汇报一下。报什么报？你以为报了就没事了吗？你报了他就得处理，你不报，咱们自己解决完了就没事了。哎呦，老罗啊，我是担心沈广军的伤，是不是先到外面医院先检查一下？不用，他这属于闭合性骨折，肿胀的厉害，不适合开刀。他现在就应该留在我们这儿观察检查。只要在一周到两周之内，我们把他送到外面做手术，就什么毛病都没有，什么都不影响。行。